Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Gastvideo und heute haben wir Schattenspieler auf dem Kanal mit dem Thema Metal Foes, das beste Deck und warum. Ja, er ist relativ neu hier in der Yugi Szene, aber seine Videos äh, haben eine richtig schöne Qualität und ähm, solche YouTube Kanäle möchte ich auch gerne supporten, daher gibt es ein tolles Gastvideo von ihm, ich kenne ihn selbst persönlich auch schon seit der ähm, Europameisterschaft, da ist er damals zusammen mit Card Journalist dort äh, auch gewesen und ich habe ihn da schon zum ersten Mal kennengelernt, er hat noch kein YouTube gemacht. Aber jetzt macht er das und ähm, ich denke, euch werden seine Videos gefallen. Vor allem äh, der Humor, das ist wunderschön. Sowas fehlt noch ein bisschen hier in der Yugi community Ich finde es schön, dass es Spieler gibt, die auch sowas hier auf YouTube raufstellen möchten. Das, ich denke mal, das war genug der Einleitung. Ich wünsche euch bei dem Video noch gute Unterhaltung. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Ihr werdet auf jeden Fall gute Unterhaltung haben. Ciao. Metal Force. Ja, das ist ein gutes Deck. Konami hat sich da echt nicht lumpen lassen. Man konzentriert sich dabei auf die Psi-Monster und dann erfindet man einfach ein paar Zauberkarten, ein paar Fallenkarten, ein paar Monster und natürlich ein paar Fusionen. Was wünscht man sich mehr? Aber dann reicht es nicht, dass sie gute Zauber- und Fallenkarten haben. Nein, man kann sie noch suchen mit jeder verdammten Karte. Jedes Monster hat diesen Effekt. Zerstören, suchen, zerstören, suchen. Alter, es geht bei euch. Und natürlich ist es dann ein Pendelum-Deck, damit die Zerstörung überhaupt nicht schlimm ist. Zerstören und am Ende Pendelum-Beschwörung. Alles wieder da. Plus 5, einfach so. Und als wäre das nicht genug, spielt man natürlich Gufu, um weiter Plus zu generieren. Ja klar. Und zusätzlich ermöglicht einen das einfach, starke Synchros zu rufen. Und hinzu kommt dann noch, dass man Zugriff auf ganz viele Fusionen hat. Ich meine, oh ja, Dimensionsbarriere ist so stark zurzeit. Das Deck juckt es einfach nicht. Es spielt Exit, Synchro, Pendelung und Fusion. Das ist egal, was der Gegner sagt. Und man muss sicherstellen, dass die Ressourcen auch lang genug im Spiel vorhanden sind. Deswegen erfindet man einfach ein Fusionsmonster, wodurch man die Zauber- und Feinkarten recyceln kann. Und fertig, unendliche Ressourcen. Bei der Fusion hat man einfach schon selber vorgesorgt. Sie kann sich einfach selber recyceln. Als wäre das alles nicht noch gut genug. Es ist ein Pendelum-Deck. Man kann einfach jede Standardkarte hier reinpacken. Es Sentry, Blaster, Kirin, Bambuku für Kirin, fertig. Kirin alleine ist schon eine Win-Option. Und an Kirin wurde sich anscheinend eh orientiert. Alkahes ist ein zweiter Kirin. Und dann ist auch noch, dass die Deck einfach so konstant ist. Jede Karte ist suchbar. Und warum? Weil Metal Force gut ist. 